klub sultan dari ibu kota Paris, Prancis. Paris Saint-Germain adalah klub sepak bola yang terbilang masih muda. Klub ini didirikan pada 12 Agustus tahun 1970. Awalnya, pada tahun 1960-an, sekelompok pengusaha berusaha ingin membuat klub sepak bola besar di Paris, ibu kota Prancis. Tadinya ada dua klub di ibu kota Paris, yaitu Paris Football Club milik pengusaha Guy Crescent dan eksekutif olahraga Pierre Etienne Gayot, serta klub Stade Saint Germain milik mantan pesepak bola Henry Patriele. Mereka memilih untuk menggabungkan Paris FC dengan Stade Saint Germain. Dan penggabungan dari dua klub tersebut melahirkan PSG pada tanggal 12 Agustus 1970. Real Madrid memainkan peran besar dalam pendirian PSG. Jadi sebenarnya, tiga orang tersebut sudah memikirkan niat untuk membangun klub sepak bola besar sejak tahun 1969. Akan tetapi, mereka terjebak dalam masalah pembiayaan Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Presiden Real Madrid kala itu Santiago Bernabeu de Yeste Sosok tersebut memberi inisiatif kepada ketiganya Untuk memulai kampanye crowdfunding sebagai solusi terbaik untuk membentuk tim baru Singkat cerita, sekitar 20 ribu orang menandatangani petisi terkait ide pembentukan klub baru. Akhirnya, dua klub tadi bergabung menjadi Paris Saint-Germain pada 17 Juni 1970. Ini momen bersejarah karena pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Prancis para fans berkontribusi secara finansial dalam pembuatan klub sepak bola sejak kemunculan PSG mampu menarik simpati masyarakat setempat karena dalam kurun waktu yang lama kota Paris tidak memiliki klub bola yang mampu memenangi kejuaraan level atas di negara Perancis Klub ini hanya butuh waktu semusim untuk meraih promosi. Pada musim 1970-1971, PSG memulai petualangannya di kompetisi sepak bola Prancis dari Divisi 2 dan langsung jadi juara di musim pertamanya itu. Tak lama setelah mendapatkan promosi ke Liga 1 di 1972, PSG pindah ke Pars de Spries yang legendaris, stadion yang mempunyai kapasitas 47.929 menjadi rumah mereka hingga hari ini. Pada musim pertamanya di Liga Teratas Prancis, mereka mengakhiri musim 1971-1972 di urutan ke-16 dari 20 peserta. Namun, muncul konflik internal di dalam klub sepak bola ini. Harusnya mereka tidak terdegradasi, namun karena finansial yang buruk dan akhirnya mereka didegradasikan. Sebenarnya Dewan Kota Paris sudah menawarkan da bantuan dana 850.000 francs untuk melunasi utang klub dan menjaga spot di DPC 1 namun sebagai gantinya nama tim diubah menjadi Paris Football Club jelas Patriale menolak ini memicu pecah kongsi pada 20 Juni 1972 Christian dan Guyot membentuk kembali Paris FC sehingga pada 1972 
Paris FC memutuskan untuk memisahkan diri dari PSG. Paris FC mampu mempertahankan eksistensinya dan tetap berkiprah di kompetisi teratas dengan menggunakan stadion Pars de Spries. Sementara PSG dianggap sebagai klub amatir dan harus rela diturunkan ke divisi 3. Singkat cerita, PSG tidak menyerah dengan kondisi mereka. Kondisi ini berbarik arah dua musim kemudian. PSG kembali ke Liga 1 dan pindah ke Pars der Pries pada tahun 1974. Sementara saudaranya Paris FC mengalami degradasi. PSG lalu meraih dua titel perdana mereka Cup de France pada tahun 1982 dan 1983. Pada tahun 1985-86 mereka menjuarai divisi 1 Liga Prancis untuk pertama kalinya. PSG kian bersinar usai dibeli Canal Plus. PSG berkembang menjadi klub raksasa sepak bola Prancis. Klub ini memasuki era masa emas mereka di era 1990-an. Rentan 1992 sampai 1999, PSG menyabet banyak gelar juara dari semua kompetisi yang diikuti. Salah satunya titel Liga Prancis 9394 dan Piala Winners Eropa di tahun 1996. PSG dan Marseille merupakan dua tim dari sepak bola Prancis yang mampu membawa pulang tropi Eropa. Bahkan persaingan PSG melawan Marseille disebut sebagai pertandingan paling panas dan bergairah dalam sejarah sepak bola Prancis. Dalam laga ini sebagai Le Classic, perseturuan PSG dan Marseille secara luas dianggap sebagai derby paling bergairah di sepak bola Prancis. Masa emas mereka tidak berlangsung lama. Di tahun-tahun berikutnya, klub ini mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan kesalahan dalam mengurus klub karena terlalu memfokuskan diri untuk meraih gelar-gelar top. Karena salah urus pihak klub PSG yang parah serta keretakan di bawah tekanan dalam perburuan gelar. Manajemen yang buruk dan perpecahan dari pemilik Canal Plus menjadi biang keladi. Mereka menjadi klub mediocre sampai pada tahun 2011. Pada tahun 2011, PSG menjadi lebih baik setelah Qatar Sport Investment membeli klub ini. Bos mereka Nasser Al Khelaifi otomatis menjadi bos PSG setelah aku sisi resmi. Hingga 2021, sejak diambil alih oleh Nasser Al Khelaifi, total sudah ada tak kurang dari 27 tropi yang berhasil diraih oleh PSG. Akan tetapi, semuanya adalah tropi kompetisi kejuaraan domestik. Sampai di tahun 2002 ini, prestasi gelar juara yang diraih PSG yaitu Liga 1 10 10 kali gelar juara Liga 2 1 kali gelar juara Coupe de France 14 kali gelar juara Coupe de la Ligue 9 kali gelar juara Coupe des Champions 11 kali gelar juara Piara Winners Eropa 1 kali dan Piala Intertoto 1 kali gelar juara Oke okay, football lovers, itu dia sejarah dari klub papan atas Liga Prancis yang dimiliki Sultan dari Timur Tengah. Bila ada yang kurang dari pembahasan tersebut, kamu boleh menambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like video ini. Aktifkan loncengnya untuk video sejarah klub di episode berikutnya. Saya pamit dan sampai jumpa 
di video selanjutnya. Salam Football Lovers.